La troisième, c'est le titre. La troisième, mais elle revient. C'est toujours la première, comme dit Gérard de Merval. Ah, je fais ça, mm -hmm. parce que c'est pour le repérage du, du monteur, hein, c'est ça hein 22e séance de la troisième. Patrick, tu vas faire Bon, alors, je vais vous dire un petit mot sur, euh, sur la façon dont s'est construit ce, ce séminaire à deux, puisque oh, la première année, je le faisais tout seul, et que euh, on s'y est mis à deux, et on nous a reproché de le faire qu'à deux, parce que à deux, il y a toujours des problèmes de rivalité. C'est ça, c'est dans la doxa analytique. Il faut toujours qu'il y ait un troisième. Hein. Il faudrait, faudrait qu'il y ait un troisième qui tamponne les effets des deux. Or, ce n'est pas du tout la, 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 c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est que justement, et Lacan le disait à propos d'une conférence qu'il avait fait à Nice sur le phénomène lacanien, où il était revenu très troublé de, de ce qu'il avait dit parce que ça l'avait probablement dépassé. Et il avait dit qu'il fallait, en effet, que quand un analyste parle, il fallait qu'il soit deux. Un qui parle et un qui écoute. De façon à ce que... Parce que quand on parle, on ne sait pas ce qu'on dit. On ne peut pas être sujet, parler des effets comme sujet de ce qu'on est en train de dire. Donc il faut qu'il y en ait un autre qui fasse un écart. Et puis, alternativement, c'est ce qui se passe entre Christian et moi quand on fait, les, quand on fait nos... Notre, notre truc, quoi, notre, notre, ce qu'on appelait nous, non pas un dialogue, mais une conversation. Alors, évidemment, c'est un, un peu déroutant, parce que quand vous pensez à quelque chose et que l'autre intervient, vous ne comprenez pas pourquoi il intervient là. Hein? Puisque lui, il a entendu quelque chose que vous venez de dire, que vous, vous n'avez pas entendu, et il y a eu de temps en temps, les gens ont cru qu'on était en rivalité l'année dernière, ou même... Euh, au début, parce que Christian introduisait des, des références de philosophie qui, que je ne connaissais pas et que j'étais un peu déboussolé par, euh, par ce qu'il disait par rapport à ce que moi j'avançais. D'autant plus que j'ai connu l'enseignement de Lacan, surtout dans la dernière partie de, 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 ces, de, de ces dix dernières années, où justement il, il tirait quand même à bout les rouges sur les, sur les philosophes. Donc je me suis interrogé un peu plus comme ça et je suis allé voir d'un peu plus près et en fait je crois que Christian est d'accord avec ça c'est que on ne peut pas à mon avis, on ne peut pas comprendre Lacan à partir de la philosophie tout simplement parce que euh, les grands philosophes euh, ils n'ont pas, pas intégré les, les, la découverte de l'inconscient et tout ce que ça suppose dans le rapport au savoir savoir qu'il y a toujours des trous dans le savoir et qu'on ne peut pas les combler par le raisonnement qu'est-ce qui est posé là par la philosophie c'est la question de l'être or justement Freud il dit mais on ne se reconnaît jamais dans ce qu'on est on ne se reconnaît que dans ce qu'on a c'est la nouveauté de la découverte de la psychanalyse et de l'inconscient par conséquent la chose qui est intéressante, c'est non pas d'éclairer Lacan avec les philosophes, mais au contraire d'éclairer les philosophes avec Lacan. C'est ce que fait exactement Zizek, dont je vous conseille la lecture, qui a énormément écrit. Et vous verrez qu'il a, il a, il a, il a une culture, bien entendu, assez phénoménale euh, de, la, de la philo et de la psychanalyse, on peut dire, de la théorie. Et donc il, il, il éclaire les concepts euh, de la philosophie dans, un, dans le but aussi de réintroduire ce, ce savoir-là dans le monde où on est. Hein. Ce n'est pas simplement par, pour des raisons de fantaisie, et c'était quelqu'un de très très engagé politiquement et qui prend des risques assez considérables du point de vue des discours. Alors on le fait passer souvent pour un monsieur un farfelu, mais pas du tout, c'est un truc très très sérieux. Et il a, je vous recommande le dernier bouquin qu'il a écrit, c'est euh, « Moins que rien » qui est un, un volume où il, il reprend un peu tous ces grands thèmes et qui, qui vaut la peine d'être euh, lu. Alors voilà, on est deux, parce que quand je parle, il entend ce que je dis, et quand il parle, j'entends ce qu'il dit, et on se coupe de temps en temps comme ça, parce que forcément, c'est le jeu. Voilà. Alors oui, justement, juste pour euh, peut-être compléter un peu, dans la, la deuxième partie euh, de Moins que rien, il y a 
une nouvelle manière de lire Hegel après Lacan. Et en fait, ça devient lumineux, Hegel. Parce que Hegel sans Lacan, c'est quand même très très difficile d'accès. Or, avec la logique du signifiant, il peut éclairer justement la manière dont fonctionne la dialectique hegelienne qui a anticipé, puisque Freud lui-même, en fait, dans sa manière de penser, mais peut-être encore plus Lacan, euh, Lacan, lui, c'est simple, Hegel, si vous lisez les écrits et les séminaires, c'est le nom propre le plus cité. Donc, euh, la phénoménologie de l'esprit, c'est quand même la matrice à partir de laquelle, justement, il peut concevoir la chose la plus évidente, mais tellement évidente qu'on n'arrive pas tellement à se, à se couler là-dedans dans notre vie quotidienne, c'est que ce n'est jamais un sujet qui tient un discours, mais c'est un discours qui tient le sujet. C'est-à-dire, le sujet se prend à partir du discours où il est pris, et comme Patrick vient de le dire, si on est deux, c'est parce que personne ne peut entendre le discours dont il est soi-même l'effet. Ça, c'est Lacan qui dit cette phrase-là précise dans « Avis au lecteur japonais ». C'est-à-dire, personne ne peut entendre le discours dont il est soi-même l'effet. Donc, ça, avant d'être la, 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 le préambule à la matrice des discours, euh, qui est vraiment, enfin, c'était le séminaire de, de juin, euh, la matrice des quatre discours et le discours capitaliste, pour essayer de comprendre un peu dans quel euh, univers nous vivons aujourd'hui, dans quel paradoxe, hein, on, on l'a déjà abordé la dernière fois, en fait, cette, cette inversion-là, cette inversion de dire que ce n'est pas le sujet qui vient du discours, mais c'est un, di un discours qui recèle le sujet, qui le prend, ça, on le trouve déjà chez Hegel sous une autre forme, c'est-à-dire que pour Hegel, dans la phénoménologie de l'esprit, la phénoménologie de l'esprit, c'est une histoire, l'histoire dont l'esprit lui-même essaye de se retrouver, et donc pour Hegel, ce sont les notions, c'est-à-dire les idées, en gros, qui se confrontent entre elles, ce sont des combats d'idées, ces notions-là, pour se combattre, elles utilisent les passions des hommes. Donc c'est-à-dire que le combat est complètement décentré. Ce n'est pas les hommes qui tiennent des combats, ce sont les notions, donc le langage lui-même, qui a entrepris pour que l'esprit se retrouve lui-même, essaye de, 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 de savoir qui il est, donc c'est tout le propos de la phénoménologie de l'esprit, les notions vont utiliser les passions pour se combattre. Donc cette, no cette notion, c'est pour ça qu'aujourd'hui, où, où justement euh, l'actualité de ça, elle est que par exemple en Italie, aujourd'hui on ne peut plus être euh, psychanalyste si on n'est pas psychologue, ce qui est aberrant, hein, puisque euh, en, en psychologie ce n'est pas quelque chose qu'on apprend, puisque la, la psychologie elle est serve de, de, du discours euh, capitaliste, du discours, discours universitaire, et donc elle ne peut pas entrer dans cette logique-là. Or, quand on ne connaît pas ça, comment peut-on vraiment vivre, parce qu'on va le voir dans le petit extrait qu'on qu qu va lire tout à l'heure, Lacan, à un moment, dit pour vous, comment il dit, votre peu de stoïcisme Oui, mais je ne sais plus comment il a... Oui, oui, pour me faire entendre de votre peu de stoïcisme. Quand il dit ça, c'est parce que pour Lacan, la psychanalyse, ce n'est pas juste une pratique thérapeutique, etc. C'est la vie elle-même. C'est-à-dire que les effets que le discours de l'analyse peut avoir sur le sujet vont changer, donc rectifier les rapports du sujet au réel, donc changer la vie elle-même. C'est-à-dire le peu de stoïcisme, c'est de considérer la psychanalyse comme une école de la vie, comme les, le stoïcisme, quelque chose de très concret, de très pratique, pas de, de, de s'installer euh, 8 heures par jour dans son cabinet, euh, de blablater et après de dire n'importe quoi, de suivre la télé de mettre des photos de la garde des sceaux de, de se tenir comme les canailles ordinaires voilà <rire> vas-y euh, bah, oui, oui, euh, bon, c'est ça puisque que tu as, as pris ce, ce, ce biais là, comme ça la notion justement qu'on est surdéterminé par les discours qui nous préexistent il faut bien entendre que quand on parle des quatre discours et qu'on dit le discours du maître, le discours de l'hystérie, le discours de universitaire et l'autre c'est lequel Le discours du maître De l'analyse. De l'analyse, pardon. <rire> Là il est particulier. Bon, enfin, euh, ça ne veut pas dire que euh, l'analyste la, ou le maître 
tiennent le discours. Ça veut dire qu'ils les sont tenus par ce discours. Oui. Et il faut qu'ils s'y tiennent. Ça veut dire que donc chaque discours a une éthique propre qui est liée à sa structure à lui et qu'il faut en respecter la, 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 la logique et la structure pour avoir une éthique. Parce que par exemple, des gens qui enseignent, euh, je vais revenir toujours sur mon cheval de bataille, la psychanalyse à l'université c'est une aberration, par définition, parce qu'on ne peut pas tenir ce discours à l'université parce qu'il ne s'agit pas de faire des, des, des examens où on demande aux gens de répondre à la question qu'est-ce que la pulsion, qu'est-ce que le transfert, ça c'est aberrant, c'est pas possible. C'est un discours qui ne se tient que dans une pratique. Et dans cette pratique, l'analyste, il a à tenir une certaine place. Et s'il n'est pas à cette place, il n'est pas dans l'éthique de ce discours. Et pour tous les discours, c'est comme ça. Les universitaires, il faut les juger aussi du point de vue de qu'est-ce qu'ils font à l'université. Il y a des universitaires qui respectent la logique du discours universitaire et qu'il et, et qu est important de, de, de suivre éventuellement leur enseignement parce qu'ils produisent des formes de savoir dont on a besoin. Hein, c'est pas du tout pas, ce sont ceux qui font des mélanges de tout des compromis qui nous emmènent constamment dans les impasses les plus, les plus importantes hein. ouais. donc ça n'invalide pas le, voilà ce que je veux voilà, dire le discours on, se, on doit se tenir au discours qu'on est en train de servir et effectivement c'est très difficile de servir tous les discours hein, parce que forcément on est un peu limité d'une certaine façon hein. justement avant de prendre le texte un petit exemple parce que je, on est allé hier au cinéma voir euh, Seul sur Mars là, le dernier film de Ridley Scott et on peut dire que dans ce film là c'est la mise en scène justement à la fois de l'importance du discours universitaire puisque on est sur les, les, les calculs de trajectoire, d'astronomie, etc. avec les logiques qui y sont liées c'est à dire, il y a le, le patron de la NASA etc. mais au final les décisions qui doivent être prises, ce sont toujours des décisions qui engagent le sujet et la subjectivité vient contre ce discours Donc, enfin, c est, c est, on, on peut dire que là, euh, par exemple il arrive à combiner le héros euh, et même la, la commandante du vaisseau, euh, le discours hystérique avec le discours scientifique pour justement euh, retrouver la possibilité de, de, de l'éthique du discours scientifique originel qui n'était pas que le discours universitaire qu'on entend aujourd'hui le discours universitaire dont la finalité est l'évacuation du sujet divisé or là bon, la, la thématique c'est un des astronautes qui, qui a été abandonné sur Mars et donc forcément on voit aussi le rapport du sujet de la solitude du sujet et que quelque part sa vérité elle est le collectif c'est à dire que tous les autres humains de la Terre sont directement liés à la vie de ce seul sujet là donc dans le, le, le la, la pratique lacanienne, la, la, le discours de l'analyste n'est pas quelque chose qui vient invalider. C'est juste que remettre en place des discours qui ne le sont plus vraiment et qui ne fonctionnent plus vraiment parce que tout le monde, aujourd'hui les neuroscientifiques, ils font plus ou moins appel à la psychanalyse. De quelle psychanalyse ils parlent S'ils sont vraiment dans les neurosciences, il faut qu'ils aillent à fond dans les neurosciences. Ils ne pas à se placer de ce point de vue-là. Le, le discours de l'analyse, c'est le discours de l'analyse. On ne peut pas être sur ces deux discours simultanément. À la limite, on peut combiner l'hystérique et l'universitaire pour arriver que l'hystérique serve le discours universitaire au final. Il y a une antipathie en même temps entre les deux. Il y a quand même une antipathie. Une antipathie de discours, pas de personne. Voilà. Et euh, ben voilà, je ne sais plus où je voulais en venir. Mais bah, je t'ai coupé, c'est pour ça. <rire> tu as bien fait. Parce que sinon, après, on ne ouais, lit même plus la carte, c'est quand même le plus intéressant. Ouais. Donc, alors, c'est un petit passage, enfin, un petit passage. Je pense qu'à le relire, j'étais peut-être un peu ambitieux. Là, j'ai un passage quand même assez, assez raide. Je vais essayer de, de le dire convenablement. Et fort. Voilà. La première, donc. Celle qui revient pour qu'elle ne cesse pas de s'écrire, nécessaire, la première, fonction et chant, j'y ai dit ce qu'il fallait dire. L'interprétation, ai-je émis, n'est pas interprétation de sens, mais jeu sur l'équivoque. Ce pourquoi j'ai mis l'accent sur le signifiant dans la langue. Je l'ai désigné de l'instance de la lettre, ce pour me faire entendre de votre peu de stoïcisme. Il en résulte, ai-je ajouté, depuis sans plus d'effet, que c'est 
la langue dont s'opère l'interprétation, ce qui n'empêche pas que l'inconscient soit structuré comme un langage. Un de ces langages dont, justement, c'est l'affaire des linguistes de faire croire que la langue est animée. La grammaire, qu'ils appellent ça généralement, ou, quand c'est yemself, la forme. Ça ne va pas tout seul, même si quelqu'un qui m'en doit le frayage a mis l'accent sur la grammatologie. Derrida. C'est Derrida. La langue, c'est ce qui permet que le vœu, souhait, on considère que ce n'est pas par hasard que ce soit aussi le vœu, v -E -T, de vouloir à la troisième personne de l'indicatif, que le nom niant et le nom nommant, ce n'est pas non plus par hasard que deux, D apostrophe EX, ce D avant le E, -E -X qui, désigne, qui désigne ceux dont on parle, se soit fait de la même façon que le chiffre 2. Ce n'est pas là pur hasard, ni non plus arbitraire, comme dit Saussure. Ce qu'il faut y concevoir, c'est le dépôt, l'alluvion, la pétrification qui s'en marque du maniement par un groupe de son expérience inconsciente. La langue n'est pas à dire vivante parce qu'elle est en usage. C'est bien plutôt la mort du signe qu'elle véhicule. Ce n'est pas parce que l'inconscient est structuré comme un langage que la langue n'est pas à jouer comme son, contre son jouir puisqu'elle s'est faite de ce jouir même. Le sujet supposé savoir, qui est l'analyste dans le transfert, ne l'est pas supposé à tort s'il sait en quoi consiste l'inconscient d'être un savoir qui s'articule de la langue le corps qui la parle n'y est en noué que par le réel dont il se jouit. Mais le corps est à comprendre au naturel comme dénoué de ce réel qui, pour y exister au titre de faire sa jouissance, ne lui reste pas moins opaque. Il est l'abîme moins remarqué de ce que ce soit la langue qui, cette jouissance la civilise, si j'ose dire, j'entends par là qu'elle l'apporte à son effet développé, celui par lequel le corps jouit d'objets, dont le premier, celui que j'écris du petit a, est l'objet même, comme je le disais, dont il n'y a pas d'idée. D'idée comme telle, j'entends, sauf à le briser, cet objet, auquel cas, ces morceaux sont identifiables corporellement et, comme éclat du corps, Identifié. Et c'est seulement par la psychanalyse, c'est en cela que cet objet fait le noyau élaboré de la jouissance, mais il ne tient qu'à l'existence du nœud aux trois consistances de tors, de ronds, de ficelles qui le constituent. L'étrange est ce lien qui fait qu'une jouissance, quelle qu'elle soit, le suppose cet objet. Et qu'ainsi, le plus de jouir, puisque c'est ainsi que j'ai cru pouvoir désigner sa place, soit au regard d'aucune jouissance sa condition. » Vous voyez, c'est quand même un texte assez raide, tellement riche qu'à la limite, on pourrait prendre juste un paragraphe et rester plusieurs heures dessus. Mais comme Patrick est en pleine forme, on a décidé de... <rire> C'est vrai que c'est... C'est vrai que c'est un, un texte, chaque, chaque euh, phrase permet de, 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 de prendre des aperçus différents. Regardez par exemple la première phrase. D'ailleurs je pense que je vais faire comme ça aujourd'hui parce que je vais toujours revenir dessus parce qu'il y a plein de choses à dire. La première, celle qui revient et qui ne cesse pas de s'écrire. Il est en train de poser en fait que le réel qui est impossible à écrire ne cesse pas de s'écrire sous la forme du 1, du 1 premier. C'est ça qu'il est en train de dire là, vous voyez On déplie, on déplie ce truc-là et il, y a, il annonce ce truc-là qu'il n'aurait pas pu dire autrefois. Donc, un réel impossible à écrire qui ne cesse pas de s'écrire. Ça paraît une contradiction, mais ça ne l'est pas, justement. C'est une, une avancée logique très, très importante. Le, le hein? ne cesse est un le jeu, jeu 
de la langue avec le nécessaire. C'est ça. Parce que il y a le nécessaire, le contingent, le possible et l'impossible qui définissent les quatre possibilités. Voilà. Alors, on continue alors Ben oui, parce que, justement, ce paradoxe du réel, puisque euh, comment, parce que c'est ça qui va parler tout le temps. Là, ah, petit morceau de musique. Donc, euh, comment nous avons... Euh, Comment nous charrions du réel dans la parole Justement, c'est de ça dont il est question. Et c'est pour ça que nous, nous, nous sommes soupçonnés par Lacan d'avoir trop peu de stoïcisme. Parce que le réel, justement, par rapport au symbolique, il le place dans la lettre. Alors, ça, ça, voilà, ce point est très important. Parce que la notion qu'il a de départ, qu'il prend, c'est qu'il dit que le réel revient toujours à la même place. Alors ça c'est facile à comprendre, parce que les marins ils s'y trompent pas, eux. quand ils sont en mer et qu'il n'y a pas de possibilité de se repérer, il faut qu'ils trouvent un point fixe dans le ciel, qui est l'étoile polaire, de façon... Alors ils vont, ils vont pas, Alors il y a des gens qui utilisent dans nos groupes le terme de orienter vers le réel, mais c'est complètement idiot de dire ça, c'est orienté par le réel. Les marins ils vont pas vers l'étoile polaire, parce que sinon c'est pas des marins, ils vont dans les récifs. Ils se servent de l'étoile polaire pour pouvoir tracer leur route. Hein. C'est donc, revient toujours à la même place. C'est-à-dire que le premier réel qui a été, disons, euh, nommé comme tel, c'était ce « revient toujours à la même place ». Et chez Lacan, ça sera toujours comme ça, le réel. C'est d'abord que le réel, il tombe du ciel. Hein C'est-à-dire que c'est dans les astres, dans la fixité des, de, de la sphère des fixes, d'ailleurs avec Aristote, que se repère pour les êtres humains qu'il y a un réel. Et on est tous à faire des choses comme ça. On cherche tous un point d'appui dans la vie euh, où on se repère euh, pour pouvoir un peu naviguer correctement. Alors ça, c'est un truc très important parce que dans un second temps, il, il, va, il va plus s'appuyer sur simplement le réel qui revient toujours à la même place sous la forme des, des astres, d'autant plus que les progrès de la de l'astrologie et du reste ont fait que euh, on s'est aperçu que les astres y bougeaient aussi hein, et que c'était pas aussi fixé qu'on voulait bien le croire il a fallu trouver d'autres types de repérages et les repérages ça, ça vient dans le, dans le discours dans, dans le texte même c'est à dire que c'est pour ça que Lacan va dire que le réel revient toujours à la même place logique parce qu'il s'agit de ça il s'agit de logique c'est comme ça qu'on repère qu'il y a du réel c'est à dire que quand on fait de la logique il y a des butées et que ces buts-là permettent d'avoir un point de certitude pour continuer à avancer euh, dans les discours et à inventer des choses. Alors l'instance de la lettre, il va la prendre comment Parce que comment il passe du signifiant qui représente le sujet pour un autre signifiant à la lettre qui justement ne représente pas le sujet, mais qui est une, un, une fiction, enfin, au sens de un X, hein, c'est pas, pas la fiction, euh, c'est d'un un point de, 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 de un poinçon du réel, c'est que la lettre, elle est toujours identique à elle-même. C'est ça que ça veut dire. Hein. Par exemple, quand il prend l'objet petit a, dont il revendique l'invention en disant que c'est la Bible qu'il lui a laissé, puisque la Bible commence par le B, et qu'on lui a laissé le petit A pour qu'il s'en charge. Il le dit comme ça explicitement. Ça veut dire qu'au fond, à chaque fois qu'on parle de l'objet petit A, alors on peut faire des, des tas de développements autour, montrer comment ça fonctionne, comment ça se définit. C'est que quand on l'écrit petit A, on sait qu'on est là dans un point de réel où la lettre est toujours identique à elle-même. L'instance de la lettre dans l'inconscient, c'est ça. C'est-à-dire que dans l'inconscient, effectivement, il y a de la lettre. Hein c'est pour ça que quand on joue de l'équivoque, puisqu'il en parle dans l'interprétation, c'est parce qu'on vise des points de non-sens dans la mesure où tous les points de non-sens, il y a quelque chose d'équivalent à la lettre pour chacun, mais ce sont des lettres. Ça permet d'avancer de, et d'avoir de, des points comme ça. Hein voilà comment... Oui, puisque le, le réel se définit aussi d'une autre manière, c'est-à-dire ce qui n'est pas, non, qui n'est ni symbolisable, ni imaginable. Donc, comment accéder à ce réel, puisque il ne peut être ni représenté, ni imaginé, pas donner lieu à une image. Donc, c'est uniquement par le symbolique qu'il y a un accès qui s'ouvre, mais sous forme d'un bord, c'est-à-dire que ce n'est pas le réel qui se donne directement, c'est que la lettre, comme le sujet lui-même, a un bord symbolique, et un bord réel. Le réel, c'est la partie que vient de dire Patrick, c'est-à-dire qui ne bouge pas, et la lettre elle-même se donnant à lire 
à un versant symbolique. Donc c'est ça, en fait, la, la, la manière dont Lacan permet, avec ces trois... Parce que là, on, on, disons, on va un peu rapidement, peut-être jusqu'à la fin du texte, mais c'est les trois consistances du, du, du réel, de l'imaginaire et du symbolique qui per permettent d'appréhender ce qu'il en est de l'inconscient et donc ce qu'il nous est donné possible d'accès. Comment, comment se, se développe cet accès-là au réel Il n'y a pas d'autre euh, possibilité que la lettre. La lettre, ce n'est pas l'image d'une chose, justement. C'est la chose elle-même, voilà. puisque ce n'est pas une image. Donc, ce n'est pas de l'imaginaire. Et il n'y a d'accès à à, au réel que par le discours, donc dans le symbolique, à condition que l'on pointe, justement, l'équivoque. C'est pour ça que on est chaque fois effaré quand on entend des interprétations pseudo-psychanalytiques ou pseudo-psychanalystes, enfin, ils disent psychanalystes, on va accepter qu'ils le soient, qui vont nourrir le symptôme de sens. Ah ben ça, c'est ça, ça, c'est ça. C'est l'inverse d'une interprétation psychanalytique. Il puisque... faudrait illustrer ça de façon plus... Alors, vas-y. Les enfants, bon, euh, quand, quand les, il y a beaucoup de. Les, souvent, les, les praticiens qui débutent dans la psychanalyse, pour des raisons purement so sociologiques, hein, on dirait, ou même d'organisation de la société, faut, travaillent avec les enfants. Or, il n'y a rien de plus difficile que de pratiquer comme analyste avec les enfants, parce qu'il faut aussi. Il y a les parents. Hein, que, et comment arriver à faire que l'enfant émerge comme un sujet qui sera dans la différence absolue avec ses parents, alors qu'il il, n'a pas, pas, pas la disposition de l'acte. L'enfant, il ne peut pas signer, vous comprenez Il est toujours, il, il ne peut faire quelque chose que parce qu'il y a les parents derrière. Donc c'est très difficile, bon, c'est les plus jeunes qui débutent avec ça. Alors, je vous donne un exemple concret que je reprends, reprends en permanence. L'enfant, il arrive, il fait un dessin. Et il fait un dessin, il fait, bah, il fait en général, il fait, il fait, il fait, une, il fait une église. Ah bah ça y est, le, le thérapeute fonce dedans, voilà, c'est le phallus, ouais, c'est le phallus. Seulement non, l'enfant, il a dessiné une église. Il faudra d'abord lui demander qu'est-ce qu'il a dessiné. Il ben va oui. vous dire qu'il a dessiné une église, il n'a pas dessiné le phallus de sa mère ou de son père. Hein. C'est ça qu'il faut dire. C'est-à-dire qu'on va l'attraper par le bord de la lettre, de ce qu'il est en train de dire, parce que quand on parle, on produit des lettres, et c'est comme ça qu'on avance. Voilà un exemple de ce que signifie la distinction entre le signifiant, qui effectivement multiplie les significations, c'est sa fonction. Hein on, peut, on peut faire dire au mot tout ce qu'on veut tout le temps, on peut changer tout le temps, tandis que quand on fait une butée sur le réel, à ce moment-là, on trouve une identité qui permet de, 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 de s'accrocher à ça. Hein voilà. Ben oui, voilà. C'est-à-dire que... L'interprétation comme équivoque. Voilà, comme équivoque signifiante, puisque dès que il y a, que ce soit un dessin d'enfant ou une parole d'analysance, ça revient au même. C'est-à-dire que est-ce que il faut interroger l'analysant, enfin le laisser en tout cas parler sur ce qu'il dit, puisque c'est pas l'analyse n'interprète pas autrement qu'à repérer les équivoques pour jouer et, re, et retrouver la, la, la pulsation de l'inconscient, puisque c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que si le réel n'est pas accessible comme ça, c'est que euh, l'inconscient lui-même est pulsatile il n'y a pas quelque chose de l'ordre d'une permanence dans l'inconscient, il ne se donne qu'à certains moments c'est une fente Pardon. Qui se qui se voilà, comme c'est une fente comme vous, vous avez l'image des, des tableaux de Fontana, là, avec ces, ces fentes magnifiques Donc on, et euh, c'est vrai que c'est pas pour rien que le sexe féminin aussi de cet ordre là et que peut-être que l'hystérique le discours de l'hystérique, c'est la seule possibilité, comme on l'a vu, ce n'était pas quelque chose de pathologique. Hein. L'hystérique, c'est la, la possibilité même de l'émergence du sujet. Donc, il y a quelque chose de l'ordre d'une fente qui s'ouvre et se referme. Et donc, on a là la possibilité de saisir un bout de réel à condition de se situer dans l'écoute de l'équivoque et de considérer l'inconscient pour ce qu'il est, c'est-à-dire ce qu'il est, le, le, ça peut être trompeur de le dire comme ça, parce que justement, il n'est pas substantiel, l'inconscient. Il ne faut pas le substantiver, il ne faut pas lui donner euh, « Ah, mon inconscient m'a fait ça, etc. » Ce n'est pas ça, l'inconscient. En fait, l'inconscient, il ne se donne que de manière fractale, à certains moments, pulsatile, par l'intermédiaire du symbolique, et il laisse euh, survenir un bout de réel qui est accessible uniquement par son bord. Alors, que dit Lacan là-dessus 
Alors, justement, c'est la différence donc, Alors, euh, par rapport à Jacobson. Vas-y, vas-y. Pour vous pour illustrer l'histoire de l'équivoque, pour que ça s'entende bien, parce que c'est un, un exemple que Lacan donne toujours quand il parle de l'équivoque à partir d'un certain temps. Il dit, voilà, les noms du père, hein, vous entendez, les noms du père, et les noms du père, eh ben, c'est exactement le même savoir, mais ça n'a pas le même sens. Voilà l'équivoque signifiante. Et c'est comme ça que vous opérez dans la cure quand vous faites, vous faites jouer des équivoques. Et ça donc, ça donne des, des, des orientations différentes au sens qui va être produit de toute façon, mais c'est comme ça, c'est là-dessus qu'on intervient. C'est pour ça que Lacan insiste bien pour dire que l'interprétation, elle joue de la langue parlée, bien sûr, et elle permet justement ces articulations nouvelles, ces carrefours qui, de sens, parce que c'est un non-sens mais pas au sens que ça veut rien dire du tout, c'est le non-sens au sens anglais du terme, qui c'est un carrefour où il y a une multiplicité de, de possibilités. Et effectivement, quand vous intervenez, ben vous faites un choix, il y a, il y a, il y a une, vous faites un choix, le sujet il fait un choix, Seulement ce choix il pourra être pris plus tard parce qu'il ne sera pas forcément d'accord avec ce type de choix, mais il aura des repérages comme ça pour avancer, et l'analyse bien entendu pour se repérer dans la pratique. Hein voilà. Oui, parce qu'il s'agirait donc dans l'analyse de faire dérailler cette chaîne signifiante. Alors ça, on avait vu ça l'an dernier avec la différence entre la causalité et la cause. Et là, j'enseigne aussi l'art graphique, peut-être certains d'entre vous le savent. Et je donnais à mes étudiants à, à voir un film que je vous conseille de 2004 qui s'appelle The Machinist de Brad Anderson. Et dans ce film-là, en fait, on peut avoir vraiment le fonctionnement de l'inconscience. Et le, le thème, c'est... Alors, c'est une performance d'acteur aussi, puisque l'acteur la, Christian Bell a perdu, je crois, 37 kilos pour tourner ce film. C'est quelqu'un qui ne dort plus. Euh, et on ne sait pas ce qui s'est passé. On va le découvrir au fur et à mesure du film. Et en fait, ça s'appelle The Machinist, tout simplement, parce que il travaille dans une usine où il y a une machine, des tours, etc. Et on peut dire que la, la, la machine, en fait, c'est la machine signifiante. C'est-à-dire que c'est le discours dont on a parlé tout à l'heure, ou les notions pour Hegel, qui ne font que se déployer régulièrement selon un automatisme signifiant. Et l'analysant, lui, il est dans cet automatisme signifiant, mais bien sûr, comme il est pris dans un discours, dans ce discours-là, il ne sait pas, il ne peut pas entendre le discours dont son propre sujet est le produit. Et là, il s'agit de faire dérailler la chaîne signifiante. Donc, si à un moment, l'équivoque se propose, ça, c'est une possibilité, justement, d'amener un bout de réel. Mais c'est lui qui l'a amené. Mais il va le, le, le redécouvrir par l'interprétation de l'analyste. Et Lacan n'arrête pas de dire hein, votre, votre peu de, de stoïcisme, ou bien il dit euh, « je, je me sens très seul, euh, vous m'avez très peu compris, etc. » C'est parce qu'il il insiste sur quelque chose, cet ordre-là, qui aujourd'hui encore provoque la plus grande résistance dans, dans les institutions euh, psychanalytiques. Ce n'est pas du tout ça qui est, qui est mis en avant, hein, que ce soit les deux grandes et les autres. C'est pas ça, c'est toujours une espèce de blabla autour des textes, de broderie, ils viennent recouvrir de, de, de fientes et de guano les arêtes très précises qu'a tracé Lacan, justement, pour, pour que chacun puisse se saisir d'un bout de réel. Or là, c'est toujours recouvert par beaucoup d'imaginaires, après les, le, le jeu de, des connivences sociales qui rentrent en jeu, les intérêts, les trucs, etc. Mais l'approche lacanienne est extrêmement précise et très, très... Dur, hein. Alors le, le, le peu de stoïcisme, il ne faut pas l'entendre comme écoutez, euh, accepter de prendre des coups dans la gueule, hein, c'est pas ça du tout. Euh, ça c'est la, euh, la version dégradée du stoïcisme, c'est pas ça du tout. Il ne s'agit pas de dire bah écoutez, on doit souffrir, euh, on est des êtres humains, il est normal de souffrir, il faut continuer à souffrir. Ça veut simplement dire, là, quand il insiste pour dire que et les stoïciens étaient les premiers à faire la distinction entre le signifiant et le signifié, c'est tout. Donc il faut se déplacer dans le registre de la logique du signifiant parce que c'est comme ça que fonctionne l'inconscient, et non pas dans la logique des significations, parce que les significations sont sans fin. C'est pour ça que pour revenir à l'interprétation, si vous dites à un enfant qui vous a dessiné une église, que la, ou bien une maison, que c'est la maison de sa grand-mère, 
alors que lui, il n'a pas dit ça, il a, il a, il a dit d'abord que c'est une maison. On, lui, on va lui dire, bah oui, c'est la maison de tes parents. Il n'a pas dit ça, il a dessiné une maison. C'est le signifiant maison qu'il fallait retenir. Si vous lui balancez que c'est ça, ça, c'est la maison de ses parents, et eh ben au lieu de continuer sa, sa trace, justement, de dire peut-être, ben moi je voudrais bien avoir ma maison pour moi parce que j'en ai ras-le-bol de mes parents, il va, ben, il va vous alimenter, vous allez l'alimenter de l'histoire de ses parents alors qu'il n'était pas venu, il n'était pas là pour ça. Mais il va, il va subir une certaine sujet à ce niveau là alors à propos de discours c'est très important là, parce que Foucault Michel Foucault assistait au, au séminaire de Lacan pendant un certain temps parce que Lacan l'avait reconnu et, et ben, il n'était pas insensible au fait que Lacan l'avait repéré alors que tout jeune il débutait disons Foucault dans la carrière avant de devenir ce, 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 ce personnage enfin, extrêmement reconnu dans le monde entier il rentre à, au Collège de France et il fait un discours d'ouverture au Collège de France qui s'appelle « L'ordre du discours ». Et il décrit manifestement, alors moi je l'ai relu récemment, euh, c'est pas, pas, pas forcément facile, mais enfin on y arrive quand même, il définit l'ordre du discours comme étant une sorte, euh, une mosaïque de, de pavés, mais où euh, c'est que des bouts, c'est que des machins comme ça, il n'y a pas de sujet là-dedans. C est, c est, y a pas de, il, va, il va développer plus tard un sujet de l'herméneutique et il, il, il fait ça en 66 discours d'ouverture les discours ça, ça s'impose à nous comme des machines hein. et vous retrouvez les petites machines désirantes de Deleuze là dedans qui va venir bien entendu il va s'intéresser à Foucault parce que ça lui permet de se dégager de Lacan et la réponse que Lacan va faire après mai 68 ça va être justement d'ouvrir la, la catégorie des discours tels qu'il l'entend ou justement, parce que chez Foucault, les discours, ce sont des discours sans sujet, c'est ça que ça veut dire, oui. et qu'il va réintroduire, lui, la catégorie des discours en disant que dans tous les discours, il y a du sujet. Il n'est pas à la même place, mais il est, il est là. Dans tous les discours, on, on le situe en fonction des, des, tourne, des tournements, là, comme ça qu'on avait, la rotation, où est-ce qu'il est là-dedans Ce n'est là pas grave. Il y a du sujet dans chaque discours. Voilà, c'est là, ici, là. Vous voyez on, on fait ça vite. Voilà. Vous voyez, ben, ben, bon, comme pourquoi il peut le faire C'est parce que c'est dans, c'est parce que c'est la psychanalyse qui permet de découvrir ça. Puisque avec le, 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 la montée du discours de la science à partir de Descartes, on n'a plus besoin du sujet. Vous avez inventé un truc, on donne le nom de ce que vous avez inventé à, à notre machinerie, mais ça rentre dans notre machinerie, puis vous allez 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 vers vous, allez voir ailleurs si, si on y est. Donc, c'est parce que dans l'analyse, on, on met en position de, de travail, parce que c'est ça, un sujet on, dont on hystérise le discours, et que ça permet de, de construire le discours euh, analytique, et c'est à partir de cette construction-là que Lacan va reconstituer les autres discours, tout simplement en faisant tourner les lettres, et vous voyez que dans chacun des discours, je ne vais pas plus loin, le sujet est à des places différente, mais il est toujours là. Alors le projet de Lacan, c'est d'une part, comme les discours sociaux se dégradent, il faudrait arriver peut-être à leur redonner, leur, 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 les reprendre dans leur structure même. Donc dire aux universitaires, vous êtes des universitaires, ben, il faut vous tenir au discours universitaire, par exemple. Hein des choses comme ça. Ou au maître, tu es maître, tu ne peux pas te comporter euh, comme n'importe qui quand tu es le maître d'une cité, tu dois, as, tu as une éthique à respecter, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Hein. Tu peux aller faire tes partout si tu veux, la soir, la nuit, mais devant la foule, tu ne fais pas ça. Tu es un maître, tu dois faire un certain nombre de choses parce que tu es le maître de la cité et que tes décisions, à chaque fois que tu prends une décision, il y a des gens qui meurent. Hein. Moi, je vous donne un exemple parce que j'ai trouvé ça absolument énorme. Quand Hollande est allé au Mali, après ce qui s'était passé, et que la première phrase qu'il a dit devant les télévisions du monde entier, il leur a dit « c'est le plus beau jour de ma vie ». Vous vous rendez compte un peu ce qu'il est allé dire là-dedans il, il était au milieu d'une population qui avait été massacrée pendant des mois et des mois, et lui c'était le plus beau jour de sa vie. Il n'était même pas capable de, de dire que, il, 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 que heureusement qu'on est intervenu pour arrêter ce qui s'est passé là. Non, c'est pas ça qu'il a dit. « Je suis le plus beau jour de ma vie » parce que qu'est-ce qu'il était en train de viser le, le Hollande, hein. il était en train de viser quoi les, 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 les futurs sondages ça je crois que c'est des choses qu'il ne faut pas laisser passer alors 
cette notion Lacan va dire à partir de ça à la science bon le discours de la science nécessairement et ça on n'y peut rien c'est comme ça depuis Descartes a évacué la question de la vérité et donc les constructions mythiques qui faisaient qu'autrefois l'épistémée reposait aussi sur des mythes le réel étant euh, représenté par les dieux chez les, chez les, les grecs les dieux grecs c'est le réel que, dont Lacan parle hein, à peu près donc il a une logique telle que c'est un sujet, c'est un discours qui évacue le sujet et vous pouvez l'éprouver quotidiennement par exemple avec les médecins hein. quand vous allez voir un médecin maintenant en, en moins de 30 ans la, pro, le, 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 la pratique médicale s'est dégradée Moi, bah, par rapport à des, aux jeunes médecins que je vois maintenant on ne raisonnait pas, on, on ne raisonnait pas comme ça, c'est à dire que eux ils veulent pouvoir venir à l'hôpital le matin à 10h et terminer à 3h pour pouvoir aller au cinéma par exemple tout, toutes, les, toutes les contraintes que représente une pratique du sujet, ça n'existe plus pour eux. On vient vous voir, on vous, on vous balance dans les, dans les pattes un protocole d'examen de, complémentaire et ça va se conclure par un traitement qui sera un protocole, qui ne sera pas adapté à votre cas, à vous. Voilà. Alors, C'est ça l'évacuation du sujet. Oui, Peut-être juste Attends, par tu... rapport à il dit, euh, Lacan dit Lévi-Strauss, euh, je dois tout à Lévi-Strauss, etc. Il ne faut pas se laisser embarquer aussi dans ce truc-là, parce que Lévi-Strauss, c'est comme Foucault, c'est des structures discursives sans sujet, voilà. justement. Donc, euh, pour, pour finir juste sur l'exemple que je donnais tout à l'heure, le, le film euh, euh, The Machinist, c'est qu'on voit le travail de la vérité chez un sujet. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose et la vérité travaille. Dès qu'il y a la vérité, pour qu'il y ait du discours, puisque le discours, c'est la possibilité pour la vérité de s'exprimer, elle n'a pas d'autre moyen, la vérité, de parler. Alors, les, les neuroscientifiques pensent que euh, c'est dans le cerveau, etc. Mais le cerveau, ça ne parle pas. C est, c est, il ne parle pas. Vous avez déjà vu un cerveau parler Donc, ça ne parle pas, un cerveau. C'est le sujet qui parle. Donc, la vérité ne se retrouve que par rapport au discours et à la parole, et à la parole oui. du sujet. Donc, dans, euh, justement, le, le, The Machine, ce film-là, vous allez voir ce que c'est que d'être travaillé par la vérité. Et là, on, tout le film, c'est en ce sens où je pense que Brad Anderson là, arrive presque au niveau, au niveau de David Lynch dans la réalisation, il filme l'inconscient. C'est-à-dire, c'est un jeu de condensation et de déplacement qui amène progressivement le sujet à sa propre enquête. Mais c'est l'enquêteur qui est lui-même l'objet de l'enquête. C'est un peu comme, je crois, dans le, le premier film, un des premiers films de Lars von Trier, qui s'appelle Europa, où il y a une enquête en cours. Et l'enquêteur, euh, en fait, l'objet de l'enquête, c'est lui-même. Oui, Angel Hart aussi, oui, effectivement, euh, de Alan Parker. Et puis euh, dans Blade Runner aussi, où le, où le répliquant, euh, qui va chasser les répliquants, est lui-même finalement un répliquant dans la, justement dans la Final Cut de... La on parle des deux... Oui, oui, oui. C'est ça, oui. Est-ce que je peux dire Oui, vas-y. Alors, donc on a affaire au discours de la science qui domine. Ça c'est clair et net, c'est... Toutes nos, tout, toutes nos machines, y compris la caméra, y compris nos iPhones, on est pris là-dedans. On est comme Lacan disait, on, on est secondé. Mais, mais à la limite, vous savez très bien qu'on est de plus en plus euh, assujetti à des machines, hein, de plus en plus. Et on le, alors on essaie un peu de les maîtriser pour ne pas, pour pas être trop pris là-dedans. Lacan dit qu'il faut réintroduire la considération du sujet dans la science. C'est-à-dire rappeler, et c'est très important pour lui, parce que dans le monde moderne, la science a un statut universitaire, c'est-à-dire un discours de savoir sans sujet, ou un sujet qui est complètement balayé d'une certaine façon, et il monopolise tous les crédits pour faire la recherche, on ne peut plus faire de, de science si on n'est pas dans ces appareils universitaires, alors qu'en en fait, le savoir dans la science, il est toujours inventé à l'origine par un sujet. C'est pour ça qu'il dit que le discours de la science, il a deux piliers, le discours universitaire et l'autre pilier c'est le discours hystérique c'est à dire que c'est le discours hystérique qui est le pilier essentiel du discours de la science c'est quand même très intéressant parce que l'hystérie nous au contraire on trouve ça très bien et que c'est pas du tout péjoratif contrairement à ce qui se raconte ailleurs hein. donc lui il voudrait que qu'on puisse réintroduire la considération du sujet déjà dans la science voilà Je voulais, hein. donc la langue c'est ce qui permet que le vœu, souhait, etc. C'est-à-dire, justement, par rapport à, à Saussure, donc, euh, l'inconscient stru structuré comme un langage, il y a inconscient, qu'est-ce que c'est Structuré, qu'est-ce que c'est Langage, qu'est-ce que c'est Parce que, évidemment, on part du principe que 
on connaît ces mots, mais non, on ne connaît rien du tout de ces mots-là, puisqu'on ne connaît pas leur archéologie et la manière dont, dont ils émergent dans, dans un champ de vérité particulier. Donc, euh, euh, la linguistique, le cours de linguistique générale de Saussure va permettre pour la première fois de définir un langage par deux plans, donc, puisque la mort du signe, dont il parle à la fin, le signe, c'est ce qui se constitue d'un signifiant et d'un signifié. Donc, pour Saussure, en fait, donc, le signifiant, c'est la matérialité sensible du signe, c'est le son, quand c'est la parole, et le signifié, c'est ce que ça veut dire, ce que ça dit. Et entre les deux, il y a une barre, c'est-à-dire que euh, c'est infranchissable, puisque un signifiant peut avoir plusieurs signifiés, et un signifié peut avoir plusieurs signifiants qui veulent dire ce signifié-là. Donc on ne peut pas confondre les deux niveaux, ça c'est la dimension de la structure. La structure, il y a quelque chose déjà d'impossible dans la structure, c'est pour ça que le réel, l'accès au réel, présuppose un accès à la structure. L'inconscient structuré comme un langage, c'est que effectivement. Pour retrouver un bout de réel, il faut avoir cette notion-là de structure. Sinon, c'est impossible d'y accéder. On reste dans l'imaginaire. Donc, on a l'inconscient. Qu'est-ce que c'est Évidemment, il y a plus... La candie, c'est le quad est. C'est ça. Mais en même temps, c'est pas le ça. Hein, Puisqu'il différencie par rapport au topique freudien le, le, le ça de l'inconscient. Donc, l'inconscient, c'est un savoir. C'est un savoir insu de lui-même. Parce que, évidemment, dans la, la palpitation dont on parlait tout à l'heure de l'inconscient, de cette fente qui s'ouvre et qui se ferme, l'inconscient, sur le plan du retrait de cette palpitation, va correspondre à l'inconscience. C'est-à-dire, ce que je, je, je ne sais pas. Mais, l'inconscience, ce n'est pas l'inconscient. L'inconscient, c'est un savoir. Ce n'est pas la, une perte de mémoire. C'est le terme de, qui, a, qui a été... Il a, il a, Freud a utilisé et a été traduit qu'un terme qui est venu nous encombrer, effectivement. Tout ce, qui est, tout ce que nous ne savons pas, c'est inconscient, mais ce n'est pas l'inconscient freudien. Ça, la, oui, mais le, le Weissen freudien, il y a le savoir dedans. Oui, oui, oui c'est ça. Le Wust, le Unbewust, c'est le savoir. Voilà. Donc, donc c'est le savoir qui ne se sait pas lui-même. Donc c'est un savoir sans sujet. Ce savoir sans dans le réel même. qui est dans le réel, parce que justement, à la différence des, des espèces animales qui, chacune, vit dans un environnement, et l'environnement répond de, de l'espèce. Hein, les, les tigres, ça vit dans la jungle, les, les, les lions dans la savane, les fourmis dans tel type de, de terreau et pas ailleurs, etc. Donc il y a toujours un environnement. L'être humain, lui, n'a pas d'environnement, si ce n'est le langage. Donc... Ce qui est l'instinct pour l'animal, un savoir qui est déjà inclus dans le réel, un, un animal ne se trompe pas euh, face à un prédateur ou la nourriture qui lui est favorable ou pas, parce que ce savoir est déjà là dans son environnement, donc il est connecté à cet environnement. Or nous, nous sommes complètement, justement c'est peut-être pour ça qu'on a autant de moyens de connexion, nous sommes déconnectés radicalement de notre corps et donc de la nature et de tout, parce que nous sommes parasités par le langage, colonisés par le langage. Donc le savoir... Il est cette fois dans le langage lui-même, c'est-à-dire dans les mots, et c'est là où on, on, la, la, la phrase est magnifique quand même, hein, puisqu'il dit euh, « Ce n'est pas parce que l'inconscient est structuré comme un langage que la langue n'est pas à jouer contre son jouir, puisqu'elle s'est faite de se jouir même. » Oui, et ce qu'il faut concevoir, c'est le dépôt, l'alluvion, la pétrification qui s'en marque du maniement par un groupe de son expérience inconsciente. C'est-à-dire que comment va se déposer l'inconscient Parce que la question <rire> basique se pose, mais où est l'inconscient La plupart des gens, ils croient que c'est à l'intérieur d'eux-mêmes qu'il y a l'inconscient, mais non, <rire> c'est dans le langage lui-même. Alors, effectivement, il y a une partie intérieure, puisque nous sommes parasités par le langage, et donc il y a l'extimité de l'autre en nous. Mais elle n'est pas à l'intérieur de nous-mêmes. La psychanalyse n'est absolument pas une introspection. C'est l'inverse, c'est dans les rapports avec l'autre que se révèle la possibilité d'accès à l'inconscient. Puisque là, justement, euh, la, la manière dont Lacan, Lacan dit, euh, c'est l'habitat de l'être, hein, euh, l'inconscient, il le définit comme ça. Parce que l'être, nous n'y accédons pas du tout. On ne peut accéder qu'en tant que sujet à cet être-là. Mais c'est 
l'être du sujet qu'on substantifie. Mais il n'y a pas d'accès directement à l'être, puisque la jouissance, nous en sommes exclus. Tu veux peut-être... Non, 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 je, je continue. Donc, alors, je vois, je voudrais revenir sur, sur ça. Elle est faite de se jouir même. C'est-à-dire que dans, dans les mots eux-mêmes, tels qu'une tel que, que, qu communauté, comme il le dit, hein, euh, euh, le maniement par un groupe, il dit un groupe de son expérience inconsciente. C'est la, la dégradation des, des discours. On pourrait dire, si tu as parlé du guano, c'est un peu ça le dépôt. Oui. C'est-à-dire qu'on laisse... C'est les ordures, c'est les, les, les déchets, c'est tout ça qui s'accumule sur la planète et qui sont exactement le produit de la dégradation euh, des choses. Il hein, n'y a, a que les hommes qui laissent des déchets hein, dans toute l'histoire de l'humanité. Les animaux, il n'y a pas de déchets, enfin, très peu. Nous, on retrouve des montagnes de tas de choses à droite à gauche et de plus en plus maintenant, euh, c'est comme ça. Hein, voilà le, la, la grande différence. Mais dans le langage lui-même, puisque la, la, la manière dont Lacan présente ça, je crois que c'est dans la télévision, c'est-à-dire qu'il dit que c'est un fait massif, mais que, justement, l'homme va croître. Il emploie exprès le, le, le verbe « croît » au présent de l'indicatif pour jouer sur l'ambivalence entre « croire » et « croître ». Mais il croit simultanément en tant qu'être que, que, qu naturel, entre guillemets, il le met entre guillemets, c'est-à-dire dans les éléments naturels, mais surtout dans le langage, puisqu'il il, il vit dans un bain de langage. Et, et l'expérience, justement, du groupe de la langue a fait que les équivoques inconscientes sont déjà toutes contenues dans la langue. Et son savoir, il est là, dans la langue. Donc l'accès que peut avoir le sujet, il est dans le langage lui-même, pas autrement. Peut-être là, tu peux faire l'incise entre le, le langage et la langue, puisque ça... Alors déjà, il faut préciser, je ne sais pas si vous l'avez entendu, Lacan, il introduit le, la langue en un seul mot, hein, c'est-à-dire qu'à partir de 60 ans, le séminaire ou pire, il sort le terme, la, la grande surprise, je me souviens, j'étais là, il, il parle de ça, et puis euh, il envoie un type au tableau, dans la salle, un des assistants, et il lui dit, bon, bah, allez, écrivez-moi la langue... Au tableau, alors le type, il dit là, 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 il dit non, pas du tout, il faut les attacher. Donc il, a, il introduit un nouveau terme, comme, comme une sorte de néologisme, pour bien montrer que la langue, en tant qu'elle est parlée, c'est pas un langage. Lang le langage, c'est déjà un dépôt hein, oui. hein, qui nous... Qui nous qui nous envahit et qui, une qui nous impose une élu. Alors voilà, il l'utilise comme une élucubration de savoir sur la langue parlée. C'est pour ça d'ailleurs que euh, il, va, il, va, il va reprendre cette histoire d'inconscient de, 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 structuré comme un langage, parce que effectivement, la langue parlée, comme on en avait parlé la dernière fois, c'est que la mère, elle introduit son, son, son nourrisson à la, par la langue, par la lalation, et ça passe par là. À, à entrer dans la langue et que lui-même il va être pris dans les discours environnants et petit à petit il va apprendre l'écriture, la lecture donc il va être pris dans des langages qui vont, lui, qui vont le surdéterminer par rapport à la langue parlée hein, c'est important de, de saisir les nuances et ça, ça va toujours être sur ce registre que ça se passe c'est pas par hasard qu'effectivement Lacan a commencé son enseignement par fonction et champ de la parole et du langage, pour rappeler aux psychanalystes de l'époque qui faisaient en fait de la psychologie plus ou moins, euh, plus ou moins, euh, je dirais, comportementaliste, il faut le dire comme oui, ça, oui, c'était les premiers comportementalistes, quoi. Oui. Hein? Mais il leur rappelait que c'était d'abord la fonction de la parole et que le sujet, au départ, bah, il, est, il est soumis aux lois de la parole et aux lois de la parole donnée, hein? don, soumission, grâce. Ce sont ça les lois de la parole. Et les lois disons les dix commandements, ce sont des lois qui permettent à la parole de subsister. Si vous ne respectez pas les dix commandements, eh ben, vous n'avez pas de parole et, vous, et, et la parole se dégrade. Mais on passe son temps à transgresser, bien entendu, cette chose-là. Hein, voilà, voilà une chose. Donc ça, c'est le premier temps. L'inconscient structuré comme un langage, il va l'aborder parce qu'il va, il va déplacer la chose, il va dire mais, mais ce n'est pas, pas, pas les lois de la parole qui gouvernent le sujet, finalement, ce sont les lois du langage. Et c'est pour ça qu'il adopte les termes de, de Jacobson, que c'est la métonymie et la métaphore. Et ça concerne le sujet du signifiant représenté par un autre signifiant qui ne le représente pas. Et ça, c'est un déplacement des choses comme ça. Voilà. voilà. Alors, là, il revient 
à partir de, ou pire, sur cette notion de la langue qui va devenir de plus en plus importante pour lui, de la langue parlée, de la pure, ça se pratique à partir de là, on déchiffre l'inconscient structuré comme un langage parce qu'on parle et que donc on peut, on peut entrer dedans, faire des, jouer sur les équivoques, faire bouger les choses à ce niveau-là. Ça c'est une chose de, qui, qui, les, qui va depuis là, il va, il va retourner, on pourrait dire, à Freud. Parce oui, parce que c'est la langue aussi de chacun. C'est-à-dire... Ah oui. C'est pas, pas justement le langage. On a d'un côté les lois du langage qui s'appliquent à tous, métaphore, métonymie, tous les... Et c'est justement, pour revenir au début, à ça que sert la philosophie, hein, c'est-à-dire, c'est les jeux du langage. Hein, en fait, c'est l'ensorcellement subi par le sujet, par les jeux du langage, auquel la philosophie permet de s'accoutumer et de rentrer dans le jeu, de ne pas être seulement euh, joué et jouant, mais de devenir aussi un peu joueur. Donc ça, il n'y a qu'à ça que ça sert, la philosophie. C'est-à-dire que les types, quand même, se sont confrontés <rire> aux, aux aspects les plus élaborés des jeux du langage. Mais quand on est dans la langue, là, alors là, il y a une, une remarque que m'a faite Federica sur un traducteur italien, et apparemment que le traducteur officiel de, de Lacan, qu'il qui aimait beaucoup, c'était euh, Di Caccia qui dit... Di Caccia. Oui, Di Caccia. Et euh, qui disait que, euh, en fait, quand il devait traduire Lacan en italien, donc, euh, en fait, il a remarqué que Lacan ne parlait pas français, mais qu'il parlait Lacan. Donc, c'était très difficile à traduire en italien, puisque lui, il devait le traduire en Di Caccia. Et c'est en fait ça euh, l'enjeu en fait, hein, pour, la, pour la psychanalyse, c'est d'arriver à justement faire, comme le fait Lacan ici dans cette troisième, faire réémerger l'inconscient à partir de la langue. Donc si bien sûr les analysants arrivent avec des, des, des syntagmes, des, des discours tout faits euh, qu'ils entendent dans les médias, les etc., énoncés, les, énoncés. les énoncés déjà... Leur, leur, la langue n'y est pas du tout <rire> c'est à dire qu'ils sont pris dans des, des discours dont ils ignorent tout ils ne font que répéter c'est le psittacisme, hein, selon le, le terme approprié des énoncés qu'ils entendent partout or il s'agit de retrouver le, la langue en un seul mot c'est la langue de chacun des sujets donc là il y a une possibilité pour chacun de se retrouver dans euh, l'interprétation de son inconscient avant cette et ta place n'est pas possible. De retrouver dans le parler ce qu'il faut de jouissance pour que l'histoire continue. continue. Voilà, voilà. c'est ça. Alors justement, le sujet supposé savoir qu'est l'analyste, ah, dans le transfert, là, ne l'est pas supposé à tort. Ça veut dire qu'il est souvent supposé à tort. Et puis d'abord, ce qui est supposé, c'est pas le... C est, c est, c est, ce n'est pas le savoir, c'est le sujet qui est supposé. Non, c'est l'inverse, ce n'est pas le sujet, c'est le savoir qui est supposé. Donc c'est évidemment l'analysant qui le prête à l'analyste. Hein, parce voilà, qu'on a côté, on a d'un côté la, la, le, le savoir, du côté de l'analyste, mais il n'est que supposé. Et de l'autre côté, il y a la vérité. Parce que très souvent, il y a aussi beaucoup d'inversions avec oui. ça. Hein. La, la vérité, elle est du côté de, de l'analysant. C'est lui qui dit la vérité. Comme vous verrez dans ce film-là, ça prend des tours, justement. Même s'il ment à plein tube, il ne fait que dire la vérité. Puisque la vérité, elle est liée à la langue et au, au désir qui s'inscrit dedans. Donc, ne l'est pas supposé à tort s'il sait en quoi consiste l'inconscient d'être un savoir qui s'articule dans la langue. Voilà, savoir qui s'articule dans la langue. Et là... Perle. Le corps qui là parle n'y est ennoué que par le réel dont il se jouit. Ça, c'est une formule, bon, je pense, au sens que c'est, voilà, parler, parler Lacan, c'est ça, c'est du français pur. Il n'y a pas un mot de trop pour dire <rire> la vérité de cette situation. C'est-à-dire que la, la, le seul moyen de retrouver, donc justement, un lien à son corps, puisque on l'a déjà vu. Euh, plusieurs fois, mais on est obligé de le redire sur des aspects différents, de toute façon on ne fait que répéter toujours la même chose, hein. euh, c'est que euh, la, la, la castration symbolique, ce n'est pas le, le, le la castration qui est symbolique, c'est le symbolique qui est castration. Le fait que le sujet soit pris dans le langage fait qu'il n'a plus accès à son corps, puisque euh, le corps, lui, euh, il a une dimension de réel, mais il a une consistance imaginaire, bon, c'est là où ça devient un peu complexe, mais 
on ne peut trouver de lien à son propre corps que par rapport à une certaine jouissance et cette jouissance là passe par la parole à condition qu'elle puisse se saisir de bout de réel donc ça cette phrase là vous avez c'est comme l'équivalent de, 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 du nouveau réméen là tel qu'il est là euh, des, des trois des trois consistances ici avec le corps c'est comme si c'était résumé ici hein, le, le sujet supposé savoir qu'est l'analyse dans le transfert ne l'est pas supposé à tort si c'est en quoi consiste l'inconscient d'être un savoir qui s'articule de la langue le corps qui là parle n'y étant noué que par le réel dont il se jouit donc euh, là vous avez vraiment un exemple de la langue lacanienne mais euh, la langue lacanienne et pour nous, une possibilité de nous guider. Ça ne doit pas nous... Comment dire On n'est pas là pour, pour réciter des leçons ou, ou, ou euh, faire la promotion. On est là justement pour apprendre à parler. Et, et parler comme marcher. On, a, on apprend à marcher en marchant, on apprend à parler en parlant. C'est pour ça que par rapport à, à l'ensemble de ce que sont devenues les institutions psychanalytiques aujourd'hui, où chacun doit lire son texte, et le présenter euh, trois semaines à l'avance pour le traducteur, soi-disant, etc. Et que chacun lit et que c'est un ennui mais considérable. Hein. Vous avez assisté à un truc de, concret de psychanalyste, mais il y a de quoi se suicider. Hein. C'est comme... Euh... <rire> c'est tellement ennuyeux, plus personne ne parle, alors que la psychanalyse, c'est justement le, le lieu, l'enjeu de la parole. Alors, est import... La formule euh, est... Qui, a... qui est très... Qui est pas toujours facile à saisir, le sujet supposé savoir, tu l'as bien souligné, c'est le savoir qui est supposé, pas le sujet. Hein. Alors le problème de ce savoir, la question est posée de savoir si c'est une élucubration ou si c'est ou s'il est réel. Toute la question est là, est-ce qu'il est réel ou est-ce que c'est une... On a imaginé qu'il y a un savoir là et que Freud aurait fait une construction euh, euh, délirante, une élucubration freudienne et par moment, on peut le penser. C'est vrai qu'il y a des moments chez Freud, mais parce qu'il est tout seul, il est vraiment absolument tout seul. Là, il n'y a eu personne qui l'a suivi, contrairement à ce qu'on imagine. Ben oui. À l'époque, il a été tout seul de bout en bout. Il était assailli par des gens qui le tiraillaient dans tous les sens et il fallait qu'il fasse un peu attention à chacun parce qu'il avait besoin d'être quand même entouré. C'était ce, ce point-là. Parce que je vais prendre un exemple qui est, bien, qui est très connu sur le... Euh, le, le rêve de l'injection faite à Irma vous connaissez le truc, il fait un rêve et dans le rêve il rêve d'une patiente qui s'appelle Irma qui vient se plaindre auprès de lui parce qu'elle a mal à la gorge donc il lui demande d'ouvrir la bouche ça c'est dans le rêve hein, pour l'examiner et puis il découvre une horreur dans la gorge de cette femme, c'est un trou noir, j'en sais rien et lui il commence à se dire ben, j'ai dû, j'ai pas dû bien travailler et tout et puis tous les, tous les gens qui m'entourent vont apprendre ça, ils vont se moquer de moi alors il, il fait entrer en scène des médecins qui sont venus le, le voir, qui se moquent de lui et tout, et alors l'interprétation qui a été faite de plus en plus par les analystes c'est de dire qu'au fond ce rêve que Freud raconte et analyse de cette façon-là, c'est une façon de chercher à se déculpabiliser. Et là, on voit qu'il s'agit bien d'une erreur de, de, de perspective, parce que ça serait une façon d'interpréter une intention préconsciente. Ben oui. Le préconscient, ce n'est pas l'inconscient. Hein? Et là où c'est extraordinaire dans ce rêve, euh, et d'ailleurs c'est pour ça que les, les, la clinique, il faut, il faut toujours chercher à aller travailler les, les, les cas cliniques de Freud parce que c'est des cas paradigmatiques indépassables. On n'a jamais fait mieux pour approcher le truc. Et tous les gens qui vous racontent leur clinique en disant j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'est très bien, mais c'est irréfutable, donc on ne peut rien apprendre avec ça. Alors si, ou si on apprend, c'est quand on va dans les contrôles. Si on va dans les contrôles pour transmettre ce qu'on fait dans la clinique, dans la pratique avec un analyste ou quelqu'un qui écoute, il se passe autre chose, mais sinon, tout ce qu'on peut publier comme cas clinique, ça, ça ne passe pas, c est, c est, ça n'a aucun à voir. Alors, Freud, à un moment donné, il, il amène que dans le rêve arrive un truc très particulier, c'est que, bien entendu, il, il, ne, il ne se cache pas que c'est une patiente qui lui plaît, hein, et qu'il aime cette patiente, il l'aime parce que c'est le transfert aussi. Freud, il a, il a souvent dit des choses comme ça. La jeune homosexuelle était jolie, Dora était belle, enfin, il, a, il, a, il avoue un, 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 un attrait qu'elle a, qu a pour lui et c'est réel. Simplement, il dit qu'à la fin, à un moment donné, dans le rêve, pour lui apparaît 
ce qu'il appellera l'ombilique du rêve, la, la formule de la triéthylamine, vous savez, la fameuse CH3 avec le, le truc comme ça. Et c'est là que se produit justement la marque de la lettre, pour Freud, de la lettre en tant que c'est du réel, parce que c'est le produit de décomposition des liquides spermatiques. C'est une formule, lui il la connaît parce qu'il a étudié ça bien sûr, il fait le rêve avec son savoir à lui, et c'est là qu'on découvre qu'il y a le désir de Freud dans le, dans le rêve. Hein et que, évidemment, lui il est tout seul, alors il se débrouille comme il peut, donc euh, il écrit, il écrit, il écrit, mais il, il, là où il transmet sa découverte, c'est là. Là, là. là on est partout, c'est ça, ça le, le désir de le désir de l'homme, hein, comme étant le désir de l'autre, c'est-à-dire pour lui la patiente éventuellement dont il parle, mais aussi le désir de l'analyste qu'il a, lui, tenu de bout en bout, parce qu'il il a toujours fait ça, Freud. Voilà les, les deux choses. Et ça se tient sous la forme d'une lettre qui revient toujours à la même place et qui est identique à elle-même. Et vous verrez que dans tous les cas cliniques de Freud, c'est toujours comme ça. Vous, vous pouvez prendre n'importe lequel, le petit Hans, l'homo loup, euh, l'homora. Bon, je ne connais pas bien l'homora, j'ai un mal fou avec l'homora. Je sais pas pourquoi, mais j'arrive pas, pas à étudier le mora. Je trouve que c'est trop long, je, je, ça m'emmerde. Je, je dans tout. Ça Moi, je préfère lire le cas de Dora et la jeune homosexuelle et le petit Ant, parce que là, je m'y retrouve. Mais le mora, moi, je suis jamais arrivé à en venir en bouche. Il y a des gens qui sont passionnés par le mora, et ce sont effectivement souvent <rire> des homora eux-mêmes. Moi, je ne suis pas sur ce versant-là, je suis plutôt du côté de l'hystérie. Donc, voilà, j'ai du mal à comprendre les obsessionnels. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à comprendre les obsessionnels. Bon, peu importe, mais il y a toujours une pointe clinique qui montre comment sa découverte, elle tient la route et que c'est là que ça se passe, quoi. Prenons, je peux le dire, le, pour le petit Hans, on peut parler de vous, le petit Hans. Le petit Hans, vous comprenez, il, il, le, Freud, Freud connaît très bien le père du petit Hans, puisqu'il il étudie dans son groupe. Et donc, il est au courant, de, il est au courant de, de, de ce qui se passe pour le petit Hans, cette fameuse phobie qui se développe à partir d'un certain âge. Il a eu la mère en analyse, et la mère prenait son gamin dans le lit, dans son lit, et Freud lui a jamais dit, il ne faut pas prendre votre enfant dans le lit, parce qu'il n'en avait rien à foutre. Une, une mère peut très bien prendre son enfant dans son lit, ça ne fera pas forcément un, un névrosé, ça dépend, ça dépend de ce que l'enfant le, va faire, de, de, de ce qui se passe entre lui et sa mère. Ce n'est jamais les parents qui sont directement responsables de ce qui arrive à leurs enfants. Il y a toujours du côté du sujet, c'est-à-dire du côté de l'enfant pour nous, là, quand on parle, une part de responsabilité, il va faire des choix qui vont être déterminants il a peut-être reçu, des... reçu de ses parents des signifiants, peut-être, mais il n'a pas forcément à adopter toutes les significations que les parents donnent à leurs propos. Hein. Alors, le petit Hans, au bout, du... au bout du compte, le père il est un peu débordé par son fils. Freud lui a dit « Amenez-moi vos notes, parlez-moi de ce là ». Et un jour, il l'amène il... 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 en consultation. Il voit, le... il voit le petit Hans, alors le petit Hans rentre dans son bureau, il est tout seul, le père attend dans la salle d'attente. Et puis, euh, Freud lui dit, au bout d'un moment, il dit, bah, écoutez, j'ai toujours su qu'un jour, il parle comme ça, hein, j'ai toujours su qu'un jour, un petit garçon aimerait trop son, sa mère et aurait peur de son père, et euh, qu'il aurait qu il tellement peur qu'il aurait des, 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 ce qui lui arrive à lui, le petit Hans. Le petit Hans, il lui raconte, là, il lui balance quoi dans la, dans la patte Il lui balance le dip, en gros. Hein, le père, la mère, le relation. Alors le petit Hans est absolument pétrifié, et puis bon, et Freud lui dit, bon, ben on se reverra, on se reverra un autre jour, parce qu'il ne lui donne pas un nouveau rendez-vous tout de suite. Et à la sortie, le petit Hans, il dit à son père, mais dis donc, il, paraît que le, il parle avec le bon Dieu, lui, pour, pour savoir des choses pareilles. Alors les gens se disent, mais il est complètement déconnant, il dit ça les gens maintenant. Il dit, il est complètement déconnant, Freud, d'avoir dit un truc comme ça. Jamais l'enfant n'a parlé de ça, il lui dit, il lui dit je, je savais qu'un jour. Et Lacan, il insiste beaucoup là-dessus, et c'est pour ça qu'il ne l'a jamais Freud, parce que pour lui, Freud savait, ce n'est pas un sujet supposé savoir. Freud, mmh. il a inventé la psychanalyse, et donc tout ce que dit Freud dans la psychanalyse, il faut qu'on le suive à la lettre, parce que c'est lui qui savait, c'est lui qui a inventé la psychanalyse, et qui a fait l'inventaire de l'inconscient, qui explique qu'il a pu inventer la psychanalyse. Il n'a pas inventé l'inconscient, il a fait l'inventaire de l'inconscient. Ça, c'est très important. Alors... Le, 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 Qu'est-ce qu'il fait Freud au fond Il dit à l'enfant, parce qu'il n'a rien compris l'enfant, simplement l'enfant pour la première fois de sa vie, il entend un truc massif, c'est-à-dire qu'en gros, euh, 
tu aimes trop ta maman et tu veux tuer ton père. Oui, ça lui est jamais, ça lui est jamais venu à l'idée, des trucs. Donc il sort de là bouleversé, mais pourquoi Parce que Freud, au fond, lui, lui donne un signifiant nouveau, hein un signifiant nouveau non seulement à l'enfant, mais un signifiant nouveau dans l'histoire de l'humanité. Ça ne s'était jamais utilisé de cette façon-là. Et le petit Hant, il se met à cogiter, d'ailleurs, à la sortie du truc, il dit, bah, bah, s'il me raconte des trucs comme ça, moi je vais pouvoir déconner à plein tuyau comme lui. Donc la phobie, la phobie se, se met à se développer, et à se multiplier, à se multiplier, comme ça, et, et euh, euh, Freud dit à son père, bon, bah, prenez des notes, et puis, et puis vous, on en reparlera. Et alors le père, il pose constamment des questions à, à Optian, parce que lui, il lui raconte des tas d'histoires. Il lui raconte que des bobards, puisque son père prend des notes. Il, prend, il lui raconte des tas de trucs, et l'autre, il prend des notes et tout. Il lui demande des explications. Alors, de temps en temps, le petit lui dit, mais si tu ne comprends pas, t'inquiète pas. Tu prends les notes, le, le professeur, il saura. Il l'appelle d'ailleurs le binoclard, quand il est sorti. Et le binoclard à lunettes, pas le binoclard. Il, lui, il comprendra. Et la seconde fois, effectivement... Le petit Hans revient, revient voir Freud, parce que, parce que, parce que le père ne s'en sort pas très bien. Et Freud ne critique pas le père qui dit que des conneries à son fils, pratiquement, parce qu'il l'oriente constat. Il veut comprendre, et le gosse, ben, il fait ce qu'il peut, lui, comme ça. Hein. En tout cas, ça a développé la possibilité de le dégager de cette phobie, c'est-à-dire de, de, la, de la déplier complètement. Et à la seconde fois, il lui raconte l'histoire de, de, de la cigogne, et c'est le petit Hans qui raconte qu'il a, qu a emmené la petite sœur, ou je ne sais pas, ou le petit frère, et puis l'histoire du plombier. C'est-à-dire que le plombier est venu, il a, changé la, il a changé la baignoire, alors bon, c'est normal, il change la baignoire, donc l'assise du sujet, une plus grande baignoire, parce que les bébés ou les enfants, on les baigne dans des petites, dans des petites baignoires, et puis ensuite, il a changé, il a changé le robinet. Et Freud, effectivement, va un peu trop vite, il lui dit, et il en a, il en a mis un plus gros. Et effectivement, là, il fait, il fait, il fait, il fait une erreur, Freud, il fait une erreur, parce qu'il ne l'a jamais dit l'autre. Et Lacan pointe ça comme étant un, un, un stigmate que Freud a laissé dans l'histoire les, dans la, dans de cet enfant et que ça l'a bloqué à un certain stade. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu articuler ce qui était en jeu là-dedans. On enlève le robinet et on t'en donne un autre. C'était la castration, tout simplement. Hein. C'est-à-dire que la castration suppose la perte de quelque chose pour, et qui est, qu est construite autrement. Alors, voilà. Mais ce qui est intéressant dans tous les cas de Freud, parce que curieusement... Il a eu des résultats importants et réels, Freud. Il publie que des cas où c'est raté. Pourquoi Parce que si on publie des, chaque, des cas qu'on réussit, ben ce n'est pas du tout convaincant. Tandis que si on démontre que quand vous dites un truc, ça produit des effets de ravage ou des, ou des, des trucs tordus, vous êtes sûr que c'est juste. Et c'est ça qu'il a fait, Freud. Il a publié que des cas ratés. La jeune homosexuelle, Dora, le petit Hans... Euh, L'homme aura, il a eu beaucoup de mal. Et puis quant à, au président Schreiber, alors là, ça a été le pompon parce qu'il s'est paumé, il n'était pas impatient. Hein? Il a dit que c'était en fait euh, un homosexuel, il y avait une histoire d'homosexuel. Il, il a associé euh, la paranoïa avec l'homosexualité, il a quand même repris ça autrement. Donc l'intérêt de Freud, c'est ça, c'est que c'est des cas paradigmatiques qui nous donnent des repères. Et que, quand vous écoutez les cas cliniques qu'on vous produit à droite, à gauche, vous n'avez pas ces repères-là, vous n'avez aucune garantie de, de ça. Alors, évidemment, Freud, il était tout seul, il n'a pas fait d'analyse. Alors, on dit il a fait ça avec le fils, mais non, il a, même l'histoire de l'analyse originaire, c'est Octave Manoni qui a, qui a inventé que Freud, l'analyse la, originaire, c'est celle qu'il a fait avec le fils. Mais Octave Manoni, c'est Octave Manoni. Il s'appelle Octave, donc euh, il faut se méfier des gens qui s'appellent Octave, parce que souvent ce qu'il raconte, c'est un peu, un, peu, un peu tiré par les choses. Il, il, a, il, a, pas, il, a, il, a, il a fait son analyse comme il a pu, Freud, hein, avec les moyens qu'il avait. Il a beaucoup, beaucoup écrit, et puis voilà, c'est ça, Freud. Hein. Voilà. Bon, il n'y a pas d'auto-analyse, il l'a dit explicitement, Freud, et donc il s'est appliqué à lui-même le principe de qu'il n'y a pas d'auto-analyse. Et Freud, il s'est démerdé comme il a pu avec son invention, mais il n'a jamais lâché le morceau. Voilà. Il n'a jamais lâché le truc. Voilà. Bon, il nous restait la, la jouissance, mais on la garde pour la prochaine oui. fois. <rire> pour susciter le désir. Et donc, on va s'arrêter là, avec vos questions, mais... Avec vos questions et vos réponses, c'est possible. Oui. <rire> Code vérité. Par rapport à l'accès euh, au réel, euh, enfin, en fait, ce que tu as dit, c'est surtout, euh, 
tu l'as dit tout à l'heure, surtout au niveau du, du langage lui-même, oui. parce qu'on ne peut pas tout dire. Euh, donc il y a toujours euh, quelque chose qui se dit pas, qui est impossible à dire. Et là, euh, dans, dans cette impossibilité même de tout dire, il y a du réel. Mm -hmm. Mais euh, en même temps, il y a l'angoisse aussi. Parce que Lacan, il dit euh, le réel, euh, l'angoisse comme signal du réel. Mm -hmm. L'angoisse, c'est plutôt que, en fait, c'est une surproximité de l'objet cause du désir. Donc, il n'y a pas la distance du symbolique. C'est pour ça que ça provoque l'angoisse. C'est-à-dire, ça passe directement dans le corps parce que euh, c'est le manque du manque. Il du réellement, c'est du réellement symbolique. Il manque le manque qui permet justement le symbolique de se dire. Donc c'est plus la même chose de qui ne peut pas se dire, l'impossible à dire. C'est que c'est la distance qui manque, il y a un accès direct au réel. C'est un signal d'alarme. Donc quand je sais pas, on, on a avec un peu d'humour, quand, quand une alarme de voiture se déclenche, par exemple, c'est du même ordre que ça. C'est-à-dire qu'il y, y a quelque chose qui se passe qui est incompréhensible parce que justement il manque le manque qui permet au sujet de dire quelque chose. Est-ce du réel Voilà. Est-ce du réel Alors, et, oui, est, oui, en tant que, que, que l'objet cause du désir, il est porteur du réel. Alors, justement, cette histoire de réel, on ne l'a pas approché d'aujourd'hui, puisqu'on a mis de côté la question de la jouissance, ça va, Lacan va s'interroger là-dessus, il va dire, et qu que, comment répond le réel quand on l'interprète par le biais de la jouissance Bon, la jouissance, c'est un, un fait absolu pour tout le monde. On l'éprouve réellement, c'est du réel. Hein. On l'éprouve avec son corps. Et d'ailleurs, s'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de jouissance. Contrairement à ce qu'on croit, les morts ne jouissent pas, même dans les contes de fées. <rire> bon, cela dit, Lacan fait une distinction, parce qu'il est sur cette trace-là. Il veut faire la distinction entre le... le, la, le la, 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 la jouissance, le, 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 le réel qui brûle, il, a, il, a, il, a, il a dit comme ça, le réel qui brûle, c'est le réel du symptôme. Hein, c'est une jouissance qui est une souffrance. Ça, c'est le réel qui brûle. Mais le vrai réel, il en parle dans, dans ces termes-là, il dit c'est un feu froid, au contraire. Et alors, il se tourne vers les, les mathématiciens en disant que les seuls qui, puissent, qui peuvent jouir de, de ce réel-là, sans être empêtrés dans la, dans la jouissance du, dans le réel de la jouissance qui vient toujours se mettre en travers sont les mathématiciens il n'a pas eu de réponse il a posé la question il a dit est-ce que c'est un symptôme ou pas la mathématique aucun mathématicien ne s'est dit oui oui c'est un symptôme donc il l'a pris comme un, un l'horizon auquel il n'a pas cru vraiment en fin de compte l'horizon l'horizon possible d'aborder le réel donc le réel il est, il est plus modeste que ça, là, quand il dit qu'on ben, n'attrape que des bouts de réel, quoi. Hein? On attrape chaque, et chacun, en plus de ça, a faire à, à son bout de réel à lui, et puis, puis c'est comme ça. Et puis, voilà. Dans l'angoisse, on est au plus proche, on est trop proche. Alors oui, l'angoisse, c'est effectivement un signal là, du réel, oui. C'est un des affects qui ne trompe pas. Mais attention, qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne trompe pas C'est-à-dire que là, on est sûr qu'il y a du réel. Donc, effectivement, quand quelqu'un est angoissé, d'abord, on est sûr qu'il est vivant. Donc il ne faut pas tamponner l'angoisse, même quand elle est. Même si elle est forte, il faut au contraire essayer de la traverser. Parce qu'au bout, bout du truc, il y a du réel. Et donc, quand on voit tous ces thérapeutiques où on vous donne des anxiolytiques, c'est-à-dire qu'on vous prive du principal index ou boussole qui vous permet de vous en sortir. Mais oui. Hein C'est une, une, une erreur monumentale qui est faite là. Les psychotropes, la plus grande catastrophe. Qu'on tamponne un peu, ça peut arriver pour soulager quelqu'un quelque temps, pourquoi pas, après tout, on prend de l'alcool, on prend de la cocaïne, de l'opium, tout le monde a fait ça, du vin, tant en temps on a besoin de ça parce que c'est un peu trop dur à supporter, mais au fond, il vaut mieux pas être privé de ses propres moyens, de... parce que l'inconscient il travaille tout le temps, et il travaille tout le temps pour obtenir quoi Une satisfaction, et plus, tout spécialement une satisfaction de la pulsion. Parce que quand la pulsion arrive à la satisfaction, puisque c'est son seul but, ben la satisfaction, ça, il y a une dimension de sujet au bout du compte. Il éprouve une satisfaction. Ce n'est pas simplement une jouissance, des, disons, délétère ou déchirante, c'est qu'on aboutit à, 
un apaisement et puis après ça va revenir puisque c'est il y a une pulsation de la machine toujours mm. hein, ça fonctionne comme ça c'est jamais on a on n'a pas une humeur égale euh, tout le temps ça on l'a pas abordé aujourd'hui mais on va l'aborder alors la définition du réel justement on est en train d'essayer de le dire c'est l'impossible c'est à dire que heureusement et c'est rassurant, heureusement qu'il y a des impossibles. C'est-à-dire que quand dans la vie vous rencontrez un vrai impossible, ben vous êtes soulagé, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est ça que ça veut dire déjà. Hein. Parce que déjà, je, le dis, je le dis massivement, hein, c'est pas que ça. Donc c'est impossible. Impossible à dire, impossible à écrire. Et donc euh, c'est ça, est une, on est dans une certitude. Quand on pogne contre un truc, là on est sûr qu'on touche à... Ça n'a aucun sens, hein, mais ça nous donne une butée. Ce n'est déjà pas la réalité. Non, ce n'est pas la réalité, voilà. Hein? C'est comme ça, peut-être, qu'il faut commencer, a priori, par définir. C'est l'écart que crée Lacan entre mais, la réalité mais, et la réalité. Mais, mais il y a un biais. Évidemment, c'est très compliqué, la notion de réel chez Lacan. Il lui a fallu beaucoup de temps. Parce que le réel, en même temps, comme il le dit, là, au début, on l'a vu, je il ne cesse pas de s'écrire en même temps. C'est impossible à écrire, il ne cesse pas de s'écrire. Alors, qu'est-ce qui s'écrit ben, il s'écrit que le réel, il s'écrit, c'est vrai que le, on en a des effets dans, dans la vie quotidienne et, dans, et ailleurs, dans l'histoire de l'humanité, il y a des bouts de réel qui se manifestent, il y a des guerres, il y a des choses comme ça qui se produisent, c'est du réel qui ne cesse pas de s'écrire. Mais il y a une autre façon d'attraper ça, et Lacan va se tourner vers Joyce justement, qui écrit, qui est pour lui, euh, on peut dire, le, le paradigme de ce que c'est que quelqu'un qui manie la lettre et la langue, puisqu'il arrive par son écriture à, dé à décomposer toute la langue anglaise, à imposer même à la limite à, 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 de nouveaux horizons à la littérature, éventuellement, parce qu'on ne peut pas ne pas tenir compte de, de Joyce quand on écrit aujourd'hui, parce qu'il a, il a démontré quelque chose. Et donc, quelque part, quand même, on peut l'écrire, le réel, mais ça apparaît toujours sous la forme d'un artifice. Hein il y a un, on l'attrape quand même par le biais d'un artifice. Et on est obligé de s'en de contenter parce qu'on parce qu ne peut pas faire autrement. Voilà. D'abord, c'est quand même une définition non. qui prend en compte les deux autres registres, oui. c'est-à-dire l'imaginaire et le symbolique. Ça, c'est quand même, chez Lacan, la première possibilité d'accéder à la notion de réel. C'est justement ce cercle-là, oui. dans les nœuds bromènes, qui n'est ni l'imaginaire, ni le symbolique. C'est en ça où sa première définition, elle est négative, c'est ce qu'il ne peut pas s'imaginer, donc il ne peut pas faire l'image, et qu'il ne peut pas se symboliser, qu'il ne peut pas se dire. Et donc il y a quelque chose d'autre qui tient, et qui n'est ni l'un ni l'autre, a priori. Voilà, là, ensuite on a effectivement l'impossible en tant que tel, puisque c'est impossible à dire et impossible à imaginer, et ensuite on a euh, un trou, quelque chose dont on ne sait rien, mais qui arrive. Quand... Alors, dans la troisième, justement, il donne cette définition de ce qui ne va pas. Quand il y a quelque chose qui ne va pas... Dans le réel C'est dans le réel. C est, c est, c est... Dans le réel, c'est le réel lui-même qui fait que, que ça déraille, que ça ne va pas. Tu rencontres du réel, là, à ce moment-là. C'est ce qu'il disait à propos des manifestations. Il disait une manifestation, c'est un symptôme de ce qui ne va pas dans le réel. C'est-à-dire que quand la condition ouvrière est intenable... Ben, ils descendent dans la rue. Et c'est une magnifique. Donc c'est un symptôme, mais pas au sens péjoratif du terme, c'est-à-dire que c'est une construction symbolique, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le réel. Hein? Alors le nœud borroméen, c'est très intéressant. Ça, on en reparlera, mais c'est. Bon, il y a les ronds, imaginaire réel et symbolique. Mais Lacan insiste beaucoup sur le truc du nœud borroméen, parce que c'est un, un petit appareil que vous pouvez manier vous-même. C'est-à-dire que le réel, ce n'est pas, pas ce troisième rond, puisque euh, on ne sait pas ce que c'est, le réel, c'est l'impossible. C'est qu'au fond, le nœud, ce n'est pas un modèle. Hein. Ce n'est pas un concept, ce n'est pas un modèle. Le nœud, il est bien réel, c'est-à-dire qu'on le fait, le nœud, et on le démontre que c'est un nœud, parce que quand on coupe un des ronds, les deux autres se dispersent. Donc ce qui fait réel dans le nœud borroméen, c'est que c'est un nœud, et qu'il n'y a pas de réel dans la nature, et que justement... Pas de nœud. Hein pas de nœud. Non, pas de nœud. Oui. <rire> Lapsus <rire> autorisé, j'espère. <rire> non, parce que je, je, le sais, note, je sais pourquoi même. tu le notes et <rire> tu, veux, tu veux de l'argent. Oui, <rire> bon, on en discutera à la sortie, <rire> euh, mais c'est simplement pour dire que, au fond, l'inconscient, justement, 
c'est un savoir disharmonique avec le corps. Hein Quand il dit qu'il n'y a pas de nœud dans la nature, c'est une façon de dire que comme l'inconscient, c'est du nœud, c'est du, du nouage, ou du tissage, si vous voulez, ou de l'étoffe, de l'étoffe signifiante, eh bien là, au moins, avec ça, ce savoir est un savoir disharmonique au corps, et ça se démontre justement par le biais de ces manifestations sous la forme du, du lapsus, c'est-à-dire qu'on fait foirer un discours, du mot d'esprit, euh, mmh. des psychopathologies de la vie quotidienne. Voilà. Là, il y a du ça. réel parce que ça. Il y a marche. du réel parce que ça, ça fait effraction dans, dans, dans les discours. Hein. Voilà. voilà. C'est ça que ça veut dire. Alors, évidemment, c'est une notion très difficile, hein, le réel. Hein. Mmh. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire la mort du signe euh, Parce oui. que l'analyse qui travaille avec le signifiant ne travaille pas avec le signe. Alors, pas vraiment, parce que justement. Lacan déconstruit la notion de signe saussurien. Saussure, lui, construit dans l'origine du structuralisme le signe par le rapport entre signifiant et insignifié. Or, dans le, le, le structuralisme qui va se déployer par la suite, en fait, ce qui caractérise la structure, c'est que ce qui différencie un terme d'un autre, ce n'est pas le sens qu'il a, mais son écart avec l'autre. Donc, en fait, c'est un jeu des signifiants eux-mêmes. D'abord, il inverse le, le rapport du signifiant au signifié. C'est-à-dire, d'abord, on considère que ce serait le signifié qui serait premier et le signifiant second. Or, Lacan dit que non, c'est le signifiant qui est premier. Donc, il déconstruit le signe saussurien une première fois. Mais ensuite, il fait aller... Le, le jeu, c'est-à-dire le, le signifié du, du signifiant 1, c'est un autre signifiant. C'est-à-dire, c'est juste un écart entre pa, pi, po, pu, c'est juste un écart, ou pa, ba, ka, c'est un écart qui va faire qu'un signifiant se différencie d'un autre signifiant. Dans les, dans les... La différence, il se définit par la différence. Un signifiant ne se définit que par la différence à un autre signifiant. C'est là où on rentre dans l'interprétation de l'équivoque et pas dans l'interprétation du sens puisque le signifiant vont jouer ensemble et ce n'est plus ce que ça veut dire qui compte c'est ce qui est dit réellement c'est en ça où il apporte la mort du signe du signe sous sur rien je peux lui, lui répondre je vais vous répondre aussi de, de mon point de vue le signifiant se définit pour Lacan c'est la seule définition qui donne du signifiant représente le sujet pour un autre signifiant ce n'est pas une définition du sujet c'est une définition du signifiant Autrement dit, le signifiant se, dit, se, se définit comme étant dans une différence absolue. C'est la seule façon de définir le signifiant. Alors que le signe, c'est quelque chose, c est, c est quelque chose c représente quelque chose pour quelqu'un. C'est le signe voilà. de l'au-delà. Alors, attends, attends, alors. C'est l'histoire de... Il euh, n'y a pas de fumée sans feu. Mmh. Hein Ça veut dire que donc, quand vous voyez un feu de forêt, quand vous voyez de la fumée, vous allez dire qu'il y, y a du feu. Hein, seulement, justement, c'est pas vraiment ça, justement. Et Lacan réintroduit le fait que le signe, c'est ce qui c'est quelque chose qui c'est quelque chose qui non, ça représente quelque chose pour le sujet. Voilà, hein, c'est ça que ça veut dire. Ben, non, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est plutôt la phrase qu'il faudrait dire, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans fumeur. C'est-à-dire qu'il réintroduit la notion du sujet. Donc le feu représente quelque chose pour quelqu'un. Hmm. Ça représente pour moi quelque chose, ça ne veut pas dire que pour un autre ça représente la même chose. Donc le signe, il a un côté, le signe justement, il fait signe net, il n'y a pas de représentation autre que ça. Et le signifiant, au contraire, lui, ben, on se perd dans les signifiants puisque on est pris dans la métonymie de la, fin, de la chaîne signifiante et donc on peut, on peut dériver sans arrêt. Voilà les deux grandes distinctions qu'il fait par rapport à, à, à la linguistique en, en général. Hein. Alors la mort du signe, c'est ça, ça veut dire qu'effectivement, euh, oui, ben, on n'a plus de signes. Hein, autre, on, pouvait avoir, on peut avoir des signes dans la nature, on peut avoir repéré le vol des oiseaux, on peut repérer euh, les, 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 les marais en disant ça représente quelque chose, parce que quand la marée est haute, je peux partir avec mon bateau pour pêcher, et, et quand la marée est basse, je ne peux pas revenir au bord. Et voilà, c'est des signes qu'on retrouve ailleurs comme ça, et c'est pareil dans la. Dans la, dans la dans, dans la vie quotidienne, quoi. Hein Et quand on travaille avec la lettre, parce que la lettre ne fait pas signe. Mais qu'est-ce que vous appelez par euh, lettre On travaille avec la lettre, c'est-à-dire. Le réel. Euh... Oui, mais ça veut dire quoi On travaille la, la, la lettre 
Ça veut dire quoi Est-ce que l'interprétation touche toujours le signifiant ou est-ce qu'il touche quelque chose d'autre que le signifiant Dans l'analyse, la, la, on travaille au niveau de, de, de la langue parlée, donc de la parole, et par conséquent, on intervient au niveau de l'équivoque signifiant. Pas du signifiant, mais de l'équivoque signifiant. Et pas de la lettre. Parce que, au fond, la lettre, c'est ça se repère, un rêve en fait en gros, il y a quelque chose de l'ordre de l'écriture dans l'inconscient, Freud le dit hein oui. par conséquent un, dans la cure, au fond un, un rêve, ça se lit en fait Mais oui hein, donc il y a de l'écriture et alors on, logique, apprend, mais... on apprend à lire autrement et Lacan utilise le terme d'autrement disant que c'est ce qui manque donc dans la cure, le sujet il apprend à lire autrement ce qui a été sur le cours de son histoire par exemple du fait de l'intervention de l'analyste. Donc ça lui permet, en repérant les amarres de son être à la chaîne signifiante, c'est-à-dire aux signifiants qui ont trouvé des ponctuations dans l'interprétation au moment de la cure, ça lui permet de changer le cours de son histoire. Hein Votre de toute façon, de de... il mourra un jour, mais le tra... la trajectoire peut être quand même des fois plus, plus... 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 plus amie. Quoi. Voilà. Oui, arriver. vous êtes obligé de le supposer savoir lire votre voilà. analyse. Parce Alors, sinon, il ne peut pas entendre. On apprend à lire. Sinon, hein. il ne peut pas entendre la, justement l'équivoque signifiante. C'est en ça où la lettre s'inscrit. Mais elle s'inscrit en creux, comme l'objet petit a. Voilà. Elle n'est pas en plein. D'ailleurs, la, la référence à la lettre, c'est le ravidement de la montagne par le ruissellement de la pluie. Hein. Ce n'est pas entre, entre, les, entre les hommes. Hein. Ce n'est pas des signifiants. Hein. Ça lui, ça lui évoque l'écriture et la lettre, justement, quand il est dans l'avion qui revient du Japon et qui voit les, les, les montagnes de Sibérie avec les ruissellements et que ça fait trace, ça fait ravinement, ça c'est du côté de l'écriture, ça s'écrit dans la nature. Voilà. Et c'est là où il différencie de l'écriture de l'écriture. Dans la nature, effectivement, euh, les hommes, depuis toujours, parce que c'est des êtres de, par là, de, de langage, ben, ils ont toujours lu la nature, ils lisent la nature. Et on s'est interrogé, évidemment, par rapport à certains animaux. Est-ce qu'ils est qu lisent Est-ce que les hirondelles lisent est -ce que... Probablement, les animaux, ils ont une petite marge de manœuvre. Ils sont... Il y a un peu de symbolique chez les animaux. Pas comme le nôtre, mais il y a quelque chose. Ils, ont... ils repèrent quelques formes dans, dans, le... ils ont dans la nature. Qui... Ils les repèrent bien, ils ne se trompent pas. C'est pour ça qu'il en parlait tout à l'heure. Il... Ce n'est pas du signifiant pour eux, c'est du signe. Ils ont affaire au signe. Je, en fait, euh, en vous écoutant aujourd'hui, il y a à peu près un an, je posais le même genre de questions. Je me rends compte que je suis encore plus perdu euh, par la même question. C'est bon signe. Sur la, sur, la, sur la question de la, la langue. Hein, en, en... Ah, vois, la langue, mais pas la, la langue. Oui, la langue. Euh, rapprochant ça de la lalation euh, et d'une certaine colonisation d'une langue sur l'autre. Je pense notamment à des populations qui vont venir voir un analyste et faire une analyste en français, pas que, mais néanmoins sur la base d'une écoute en français, mais qui pour autant, leur la langue, <rire> je peux le dire, ça, euh, sera pour, possiblement, euh, je sais pas, berbère, euh, français, anglais, euh, etc. etc. Et, je, et, et en fait, je, là où j'ai beaucoup de mal, c'est que lorsque j'entends effectivement que la... la L'interprétation ou l'intervention se fera sur l'équivoque de la langue, particulièrement en français. Me souvenant aussi que peut-être que Lacan n'avait pas tort en considérant que la langue anglaise euh, est une certaine résistance à, à l'inconscient. Mmh. Oui. Mmh. Euh, oui. Je, je, alors, et d'ailleurs, ça fait peut-être peut lien avec ce que tu disais à propos de Joyce. C'est-à-dire, est-ce que Joyce n'introduit pas quelque chose qui vient redonner un potentiel au sens oui. Lacanien, oui, oui, non, mais, oui, mais, mais, mais tout ça me perd énormément. Me perd énormément au sens. C'est bon, oui. Euh, je ne sais pas si. Je suis perdu dans la bonne direction. Qui a lu Joyce ici Pardon Qui a lu Joyce ici Moi, j'ai lu Joyce. Pourquoi il faut dire qu'il y a lu Tout le monde a lu Joyce ici quand même. Parce que je pense que Philippe Sébastien, quand il dit que Joyce décompose la langue, c'est tout. Elle est quoi À quoi non, quand Philippe Soler se parle de Joyce, Caris dit qu'il dit n'importe quoi. Mais ça, il n'y a ah ouais, pas Soler, que pour ça qu'il dit n'importe quoi. Soler, on ne va pas parler Soler, de Soler. Il dit toujours n'importe quoi. Non, non, on ne peut pas parler de Soler. C'est impossible pour nous. Non, l'intérêt de Joyce pour Lacan, parce que, évidemment, il pose la question... Lacan, il, est quand même, il est rentré dans la psychanalyse par le biais de la psychose, quand même, hein, déjà. 
Hein. Ça, c'est important. Joyce l'interroge parce que euh, il fait pas d'analyse, Joyce. On sait qu'il a quand même lu Freud, mais ça l'a pas, pas vraiment intéressé. Et il a quand dit que c'est pas suffisant de dire Freud pour faire une analyse. Hein, -à -dire au sens, on ne peut pas se servir du texte de Freud pour faire une auto-analyse. Ça, c'est clair. Mm. Il y a, a quelqu'un euh, qui a proposé à, à Joyce de, de lui payer une analyse. Il avait le choix entre Freud, l'autre, la personne avait beaucoup d'argent. Vous pouvez la faire soit avec Freud, soit avec Jung. Et l'autre, il s'est foutu, foutu de sa gueule, il a dit, mais, ni l'un ni l'autre. Et au contraire, <rire> ni l'un ni l'autre, au contraire. Simplement, Joyce... Lacan pose la question à laquelle il n'a pas répondu, mais les analystes sont précipités là-dessus. Il dit « Était-il fou »« Était-il fou ?» Il ne répond pas, Lacan, mais il dit qu'il a inventé quelque chose que la psychanalyse n'a pas été foutue d'inventer. Autrement dit, Joyce, c'est un désabonné de l'inconscient. Il ne passe pas par l'inconscient, parce qu'il passe par la lettre, par le réel de la lettre, et qu'il s'invente... Il, il, reconstitue une il se, se reconstitue une structure qui était un peu défaillante puisqu'il avait des problèmes avec le corps. C'était du côté de l'imaginaire. Ça ne tenait pas le nœud borroméen chez Joyce parce que l'imaginaire se barrait dans tous les sens. Il n'avait il avait pas de corps. Ça se dit. Il perdait son corps. Quoi. Donc il a fait un nouage avec son l'écriture. C'est donc un artifice qui lui a permis de trouver une sorte de, de suppléance. C'est plus qu'une suppléance. C'est une construction... Il a, il a reconstitué un, un, un nœud qui lui permet de fonctionner. Voilà, en gros. Lacan disait que les enfants, il faut qu'ils apprennent à faire le nœud. Donc, que le nœud n'est pas fait à l'avance. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on s'imagine, l'enfant, il faut qu'il construise son nœud. Ben, c'est l'Oedipe, si vous voulez. On l'appellera l'Oedipe, parce que c'est grossier, mais c'est ça que ça veut dire. Il faut qu'il apprenne à faire son nœud. Et, et il ne peut le faire que s'il invente des trucs. Il faut qu'il y arrive. Voilà, c'est ça, hein, en gros, voilà. Joyce, il n'y a pas de raison que tout le monde fasse l'analyse. Il y a des gens qui inventent, qui sont capables de s'inventer quelque chose pour fonctionner dans la vie. Pourquoi pas Il y, y a des gens, ils, ils inventent un truc et puis ils font quelque chose avec. Et puis voilà. Joyce, il s'est fabriqué un truc que la, il, alors Lacan lui, le, 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 lui donne beaucoup d'importance parce qu'il dit il a inventé une nouvelle perversion en deux mots. Hein et la perversion en deux mots, c'est pas la perversion euh, qu'on étudie dans la clinique, c'est pas le voyeurisme, l'exhibitionnisme et autres conneries, c'est autre chose. C'est un rapport à la loi, à l'écriture et au réel nouveau. Donc si Joyce a pu l'inventer, ça veut dire que c'est à la portée de, de tout sujet en principe. Enfin, il, il a mis la gomme, il hein. faut mettre la gomme pour aller arriver à faire ça. Hein. Voilà. On ne va pas tout dire aujourd'hui parce qu'on ne va pas pouvoir finir l'année. On va, non, on continue si vous voulez, mais on arrête l'enregistrement le, pour le. Oui, oui parce qu'on a des problèmes après. après notre... Si c'est trop long, ça passe plus.